நிலவிலிருந்து ஏழு 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 புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்த ஒரு சந்திராயன் டூ ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேருந்து அதை வந்து முந்நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடாக குறைச்சா தான் நானூறு மீட்டரில் வந்து அது பொசிஷன் ஆகி அதை வந்து இந்த ரொட்டார் ராக்கெட் மூலமாக அதை தரையிறக்குவதற்கான முயற்சி அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து நானூறு மீட்டருக்குள்ளே அந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆகல நாசா வந்து டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க்குன்னு ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது அதுக்கும் இஸ்ரோவுக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது மெமரி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்றதை தொடர்ந்து முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படி வாய்ப்பு இருந்து ஓரளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்து லேண்டரை வந்து நம்ம ரோவரை வெளியே எடுக்க முடியுமா ரோவர் வெளியே வந்துச்சுன்னா அது வெளியே வரக்கூடிய கண்டிஷனில் அது இருக்கா இத்தனையும் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது ஈவன் இந்த சந்திராயன் டூ உன்னுடைய டேட்டா கம்யூனிகேஷன் லாஸுக்கே ஹீட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஒரு காரணமாக இருக்கலாமோ அப்படின்றது வந்து டவுட்டாக இருக்குது சந்திராயனில் போய் நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிந்த முதல் நாடு இந்தியா சூப்பர் சானி க்ரூஸ் விசை கொண்ட ஒரே நாடு இந்தியா படித்த சயின்டிஸ்ட் அண்ட் என்ஜினியர்ஸ் ஒழுங்காக வேலை பார்க்குறாங்க ராக்கெட்டு வேலை போகுது நாடு ஏன் வேலை போகல அப்படின்னா நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்க கூடிய அரசியல்வாதிகள் தன் வேலையை ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தா நாடு மேலே வரும் அது அவங்க பண்ணலை இப்போ வந்து சந்திராயன் டூக்கு வந்து இன்னும் ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது ஃபைவ் டேஸில் தெரிஞ்சிடும் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அது என்ன பண்ண முடியும் இதுக்குள்ளார அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளார என்ன பர்சன்டேஜ் பாசிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குது செப்டம்பர் பதினேழு வந்து அமெரிக்கனுடைய லூனார் ரெக்கனசிங் சேட்டலைட் வந்து செப்டம்பர் பதினேழு வந்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம லேண்டிங் சைட்டுக்கு வந்து வருது ஸோ அன்றைக்கி வந்து அமெரிக்காவுடைய அந்த அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் நாசாவுடைய ஃபோட்டோகிராஃப் நமக்கு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஆர்பிட்டரும் சில இமேஜஸ் தெர்மல் இமேஜஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்கு நம்மகிட்ட ஸோ இதுலேருந்து வந்து இது சிங்கிள் பீஸாக இருக்குது இது வந்து உடையலை ஆனால் வந்து ஒரு டில்ட்டு டில்ட்டட் ஆங்கிளில் விழுந்திருக்குன்றது நம்மளுடைய அப்சர்வேஷன் நமக்கு தொடர்ந்து வந்து ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் வந்து நம்ம இஸ்ட்ராக் இஸ்ரோனுடைய இஸ்ட்ராக் சென்டரும் நாசாவுடைய ஜே ஜேபிஎல் லெபார்டரிலிருந்தும் ரேடியோ கம்யூனிகேஷனுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு சமிக்கை கிடைக்குதா இல்லையா அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஏதாவது கிடச்சி அது அதுக்கான உயிர் ஊற்றுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து செப்டம்பர் பதினேழு வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் செப்டம்பர் இருபத்தொன்னுக்கு வரைக்கும் உள்ள தான் மேக்ஸிமம் ஸோ அதுக்கு மேலே போனால் அதுக்கு மேலே வந்து லூனார் டே வந்து நைட் ஆயிரும் ஓகே லூனார் நைட் ஆயிரும் பதினாலு நாள் முடிஞ்சு லூனார் நைட்டு தொடங்கிடும் அப்போ அந்த அடுத்த பதினாலு நைட்டு நைட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் பேசிக்கலாம் என்னென்னா நாசா வந்து டீப் ஸ்பேஸ் நெட்ஒர்க்குன்னு ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது அதுக்கும் இஸ்ரோவுக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது மெமரி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ஸோ அவங்க அதனால் நாசாவும் ட்ரை பண்ணுறாங்க நம்மளும் ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ நாசாவில் வந்து மூணு லொக்கேஷனில் அதாவது சவுத் கலிஃபோர்னியா கோல்ட் ஸ்டோன்ற இடத்துலையும் அடுத்து வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் கேன்பரான்ற இடத்துலையும் ஸ்பெயினில் மார்டின்ற இடத்துலையும் வந்து அவங்களுக்கு ஆண்டனா வச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்பாட்டில் வந்து ஆண்டனா இருக்குது அந்த ஆண்டனா நாலு பெரிய ஆண்டனா அந்த நம்ம மூணு லொக்கேஷனில் இருந்து இது வந்து உலகில் எந்த செட்டிலாக இருந்தாலும் சரி இதனுடைய கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான அந்த வாய்ப்பை நாசா உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ அது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்றதை தொடர்ந்து முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை அது கிடச்சிச்சு அப்படின்னா வந்து அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய மெயின் அப்படி வாய்ப்பு இருந்து ஓரளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா அது ஒருவேளை நம்ம அதை ஆர்மி எழுது லேண்டரை வந்து நம்ம ரோவரை வெளியே எடுக்க முடியுமா ரோவர் வெளியே வந்துச்சுன்னா அதை வெளியே வரக்கூடிய கண்டிஷனில் அது இருக்கா இத்தனையும் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு அதனால் அந்த வாய்ப்புக்கு தொடர்ந்து முயற்சித்துட்டு இருக்காங்க நாசாவும் இஸ்ரோவும் சேர்ந்து அதுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா ரெண்டு கிராட்டருக்கு இடையில தான் நம்ம லேண்டிங் சைட் சவுத் போனில் அது வந்து ஐநூறு மீட்டர் தள்ளி விழுந்திருக்கதா இப்போதைக்கு கணிச்சிருக்காங்க ஐநூறு மீட்டர் தள்ளி விழுந்தது கிராட்டருக்குள்ளே விழுந்துருந்துச்சுன்னா ஒன்று செஞ்சிருக்க முடியாது ஸோ அதனால் இதில் இத்தனை ரீசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அது ஏன் வந்து சவுத் போல் அப்படிங்கிறது டார்கெட் பண்ணி அங்க நம்ம போனோம் அப்படிங்
அங்கே அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ மினரல் அதுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அதிகமாக தேடி போகிறதுக்கு காரணமே மினரல் தான் கீழியம் த்ரீ மினரல் தான் அந்த மினரல் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து குயிக்காக நம்ம வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப்பு போகலாம் ஸோ அதனால தான் சவுத் போல அவங்க தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த ஒரு மினரல் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பட்சத்தில் இதை தொடர்ந்து நாசா அவங்க வந்து கை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நாசாவுக்கு இதனால என்ன பயன் அப்படி இல்லை எல்லா ஸ்பேஸ் பேரிங் நேஷன்ஸுக்குமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பாக இப்போ நாசா சந்திராயன் ஒன்று வந்து நாசாவும் இஸ்ரோனுடைய கூட்டு தயாரிப்பு தானே ஜாயின் வெஞ்சர் தானே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தானே அதை முயற்சி எடுத்தது அதனால தானே மற்ற நாடுகள் தோல்வி அடைந்த பொழுது இந்த சந்திராயன் ஒன்று வந்து இந்தியாவோடு சேர்ந்தப்போ தான் நாசாவும் இஸ்ரோவும் சேர்ந்தப்போ தான் அது வந்து வெற்றி அடைந்தது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் வருடங்களில் ஹியூமன் ரேஸ் வந்து நிலாவில் வந்து வசிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை பற்றின எர்த்து மட்டும்தான் வந்து ஹியூமன் ரேஸ் வசிப்ப வசிப்பதற்கான ஒரு கண்டியூசிவ் அட்மாஸ்பியர் நம்ம எர்த்து மட்டும்தான் வேறு எங்கேயும் இது வரைக்கும் இல்லை நீங்கள் இப்போ நிலா போனீங்கன்னா நிலா விட காற்று கிடையாது அப்போ ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் ஒவ்வொரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ அங்கே அதான் அப்துல் கலாம் சொன்னார் எர்த்து மூணு மார்ச் வசதி எக்கனாமிக் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்கனாம் பொருளாதார ஒரு க கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ இந்த மூணு ஏரியா வந்து மூணுமே எர்த்து மூணு மார்சையும் சேர்த்து ஏன் எக்கனாமிக் காம்ப்ளெக்ஸாக சொன்னதுக்கு காரணம் அப்படின்னா அங்கே போய் வாழ்வதற்கான சூழலை கட்டமைப்பு அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா இப்போ அங்கே மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து சொல்லிச்சுக்கோங்க அங்கே வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு 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 ஹேபிடாட்டை உருவாக்கி அந்த ஹேபிடாட்டுக்குள்ளே ஆக்சிஜனை உருவாக்கி அந்த ஹேபிடாட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் உருவாக்கிட்டா மனுஷன் வாழலாமே அப்ப அங்க போய் தங்கி இருந்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தா போதும் அந்த மாதிரியான ஒட்டுமொத்தமா மனித இனத்தை அங்க போய் குடியேற்றதோ இது வரைக்கும் வாய்ப்பு இல்லை ஒவ்வொன்றும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் இருக்கு இப்ப நீங்க ஹீட் பாத்தீங்கன்னா ஹீட் ஃபேரன் ஹீட்ல இருக்கீங்க அப்ப கோல்டும் எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு இதுல எப்படி அங்க போய் வாழ்றது சோ ஈவன் இந்த சந்திராயன் டூ உன்னுடைய டேட்டா கம்யூனிகேஷன் லாஸுக்கே ஹீட் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஒரு காரணமாக இருக்கலாமோ அப்படின்றது வந்து டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டரில் ஆல்டிடியூடில் நிலவிலிருந்து ஏழு 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 புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்த ஒரு சந்திராயன் டூ ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு குறைச்சி நான் அஞ்சு கிலோமீட்டரில் வந்து அதை வந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் இருந்து அதை வந்து முந்நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடாக குறைச்சா தான் நானூறு மீட்டரில் வந்து அது பொசிஷன் ஆகி அதை வந்து இந்த ரொட்டார் ராக்கெட் மூலமாக அதை தரையிறக்குவதற்கான முயற்சி இதுதான் அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டெரல் சீக்வன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆஃப் டெரல் சீக்வன்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு முயற்சியில் தான் நம்ம வந்து அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து நானூறு மீட்டருக்கு முன் நானூறு மீட்டருக்குள்ளே அந்த ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆகலாம் ஓகே அந்த லேண்டர் ஆமாம் லேண்டருடைய ஸ்பீடு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகல வேகமாக போயிடுச்சோ வேகமாக போனதுனால எந்த இடத்துல எந்த லொக்கேஷனில் எந்த ஆப்ரேஷன் நடக்கிறமோ அது மாறி நடந்துருக்கலாம் நானூறு மீட்டரில் தான் அது வந்து பொசிஷன் ஆகி செங்குத்தாக இறங்கணும் அங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸு ஹோல்டு பண்ணணும் ஹோல்டு பண்ணி இறங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான சீக்வன்ஸ் வரிசையாக இருக்குது இந்த சீக்வன்ஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் முடியாமல் போயிருக்கலாம் இல்லை அந்த கமாண்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கியூட் வந்து ஜாம் ஆகிருக்கலாம் இல்லை வந்து எரிஞ்சிருக்கலாம் இப்படி பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த இப்படிப்பட்ட பல்வேறு சூழல்களை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஒன்று ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிருக்கோம் இல்லை வந்து அந்த சர்க்கியூட்டர் எரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலை குறைக்க முடியாமல் போயிருந்து சர் சர்க்கியூட்டர் எரிஞ்சிச்சுன்னா டேட்டா கம்யூனிகேஷன் லாஸ் இப்போ டேட்டா கம்யூனிகேஷன் சர்க்கியூட் எரிஞ்சு லாஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் எடுக்க முடியாது ஒருவேளை எரியாமல் வந்து ஸ்பீடாக போய் விழுந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ஒருவேளை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜீரோ கண்டுபிடிச்சது வந்து இந்தியா தான் இன்ஃபேக்ட் வாட்டர் வந்து மூணில் இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சது இந்தியா தான் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் இருந்தாலும் இப்போ இன்ஃபேக்ட் ஏன் சந்திராயன் டூ கூட ஒரு கிரேட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதெல்லாம்
சந்திராயனில் போய் நிலவில் தண்ணீர் இருப்பதை கண்டறிந்த முதல் நாடு இந்தியா மங்கள் யான் வந்து செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்பி முதல் முயற்சியிலே வெற்றி பெற்ற மூன்றாவது நாடு இந்தியா ஓகே சூப்பர் சானி குரூஸ் மிசைல் கொண்ட ஒரே நாடு இந்தியா பிரம்மோஸ் இப்போ அவர் அதே மாதிரி ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஐந்தாவது நாடு இந்தியா ஸோ இப்படி பல்வேறு பணிகளை வந்து சயின்டிஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அந்தந்த ஆர்கனைசேஷன் டிஆர்டிஓ இஸ்ரோ அட்டாமிக் எனர்ஜி இன்றைக்கி நியூக்ளியர் எனர்ஜியை டெவலப் பண்ணி நியூக்ளியர் எனர்ஜியில் தோரியம் பேஸ்டு ரிசர்ச்சில் ப நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இன்றைக்கி அதில் வந்து ஒரு முந்நூறு கிலோவாட் அளவுள்ள ஒரு ஃபாஸ்ட் பில்டர் ரியாக்டரை உருவாக்கியது இந்தியா ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ச நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகள் வந்து சாதனை படித்த சயின்டிஸ்ட் அண்டு என்ஜினியர்ஸ் ஒழுங்காக வேலை பார்க்குறாங்க ராக்கெட்டு வேலை போகுது சரியா நாடிய மேலே போகல அப்படின்னா நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் ஓகே தன் வேலையை ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தா நாடு மேலே வரும் நாடு உச்சத்துக்கு வந்திருக்கும் ஓகே அது அவங்க பண்ணலை அதனால் இதுக்கும் அதுக்கும் கம்பேர் பண்ணுறது வேலை ஒழுங்காக பார்க்குறவங்கனால வேலை போகுது வேலை ஒழுங்காக பார்க்குறதுனால கீழே வருது நம்ம பொருளாதாரம் வந்து கீழே போகுது இப்போ நிலாவில் கிடைக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் மண் வந்து சேலம் பக்கம் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு இப்போ ரீசெண்டாக பேச்செல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு சரி மினரல்ஸ் வந்து இங்கே இருக்க மினரல்ஸ் அங்கே இருக்க மினரல்ஸ் மினரல் எல்லாமே இங்கே நம்ம ரேர் எடுத்த மினரல்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது மோனோ சைட்லேருந்து ரெப்டைல்லேருந்து ஜிர்கோன் ஜிர்கோனியன்லேருந்து ஸோ இந்த மெனி டைப் ஆஃப் மினர் பிளாட்டினம் அப்புறம் வந்து ஸோ இப்படி வரிசை ஏகப்பட்ட ரேர் எடுத்த மினரல்ஸ் இருக்குது யூரேனியம் அப்புறம் வந்து தோரியம் மோனோசைட்டு ஸோ இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ரேர் எடுத்து மினரல்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து கேலக்ஸி வந்து ஃபார்மேஷன் எப்படி ஆச்சு பிக் பேங் தேரி தானே அது ஸோ பிக் பேங் தேரியில் வந்து ஃபார்மேஷனில் ஒரு பீஸ் தானே நிலா ஒரு பீஸ் எர்த்து ஒரு பீஸ் இத்தனை எத்தனை கோள்கள்லாம் அதில் வந்து சிதறியது தானே அதனால் வந்து மினரல்ஸ் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மினரல் அமெரிக்காவில் இருக்காது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மினரல் இங்கே இருக்காது இப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டில் எப்படிப்பட்ட மினரல் ஃபார்மேஷன் உருவாயிருக்கு என்பது அதனுடைய எர்த்தனுடைய ஃபார்மேஷனை பொறுத்து இருக்குது ஸோ அது மாதிரி நிலவுலையும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஹீடியம் த்ரீ இங்கே இல்லை அங்கே இருக்குது அப்படின்றத தேடி தான் நம்ம போகிறோம் ஹீடியம் த்ரீ கிடச்சிச்சின்னா அப்போ அதன் மூலமாக நம்ம வந்து இது வந்து ஃப்யூஷன் ரியாக்ஷன் ஃப்யூஷன் ரியாக்ஷன் மூலமாக நம்ம உருவாகக்கூடிய அந்த சூரிய ஒளி மின்சாரத்தை எப்படி சூரிய ஒளி மின்சாரத்தை உற்பத்தி வெளிச்சத்தை உருவாக்குதோ அதே மாதிரியான ஒரு மின்சாரத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்போ பல நூற்றாண்டுகளுக்கு வந்து மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து தேடி மின்னலை தேடி போகிறோம் 